हेलो फ्रेंड भिडियो प्रथम अपन सबाई के अनेक अनेक स्वागत बंधुरा रेलवे ग्रुप डी ते जिस प्रश्नगुली पड़े सेगुलि कैकटी मडल पेपर अपन के दिए आज के दो मडल पेपर दिखी जेखने मोट एकषट्टी एकषट्टी कर दुशोटी प्रश्न आज है प्रश्नगुलिर उत्तर अपन समस्त प्रकार प्रश्न ही पाने इतिहास शुरू कर अंक के शुरू कर जि आई कारेंट अफेयार समस्त किस पाखाना रेलवे ग्रुप डी तेजर प्रश्नगुलि पड़े सेगल सम्पर् धारणा करते हैं तो बंधुरा आज के से विषय आलोचना करब एवं कैकटा प्रश्न आलोचना करब को अंकर प्रश्न दिखे जाब तो बंधुरा प्रथम प्रश्न आज है कौन शासक अशोक स्तम्भटी हमला दिल्ली से स्थानान्तरित तो करें उत्तरटी है फिरोज शाह तुगलक एवं द्वित प्रश्नटी का हिंदुस्तान तोतापाखी बला है उत्तरटी है आमिर खसरू तरह प्रश्नटी हिंदुस्तान तोतापाखी नामे ख्यात आमिर खसरू कार समकालीन कवि छिले उत्तरटी है गियासुद्दीन बलवन चतुर्थटी हल कनीष्क साम्राज्य दूटी राजधानी मध्य एक पुरुषपुर अपरटी की अपरटी है मथुरा पश्चिम बंग कत जन सदस्य लोकसभा थकते परे उत्तरटी है बयाल्लिस जन एभवे तुम्हारा समस्त किस देखे ने अंकर प्रश्नगुली नहीं आज के आलोचना कर प्रश्न के बोले जदि रुट पंदो समान तीन सौ षाट है तब रुट फाइव बुट थ्री एर मान कत रुट पंदो समान तीन सौ षाट दिए आज के रुट फाइव बुट थ्री एर मान बार करते हैं तो आप करब रुट पंदो समान रुट फाइव इंटू रुट थ्री तेल के रुट फाइव बुट थ्री बार करते गुट पंदो ओपर और नीचे उभय दिखे रुट थ्री दिए गुण करते हैं तर फले रुट फाइव इंटू रुट थ्री इंटू रुट थ्री बार आसा रुट थ्री एखान शुद्म रुट फाइव बुट थ्री ये रेखे देव देर पर रुट थ्री इंटू रुट थ्री ये माना है रुट थ्री से करब तीन सौ षाट दिए भाग कर देव तेल जो नतून मानटी पा जाए से हलो रुट फाइव बुट थ्री समान हो तीन सौ षाट भाजित तीन मान जो है एकशो कूड़ी एखे मानटी है ग अर्थात एकशो कूड़ी तरह बाहत्तर अंकटी की बोले एक जन क्रिकेटारे नये इनींगे गड़ रान ऊनपंच गड़ रान अर्थात मोट नये इनींगे तरह मोट जो रान भाजित नये ये बोले गड़ रान तो गड़ रान ऊनपंच हमले नये इनींगे तरह मोट रान कत देखे नहीं ऊनपंच इंटू नय समान चार सौ एकचल्लिस ये हलो तर नये इनींगे मोट रान एरपर हमें जेटा जे दशम इनींगे कत रान कर ले गड़ रान पंचाश है दस मान मोट दस टी इनींगे मोट रान कत कर गड़ रान जो पंचाश इंटू दस है पाँच एट हलो तर गड़ रान एबारे दशम इनींगे कत रान से कर दशम इनींगे मोट जे रान कर पाँचो थ चार सौ एकचल्लिस वियोग दिए दिली जे रान पा जाए से दशम इनींगे रान तो पाँच थ चार सौ एकचल्लिस वियोग दी जो पा से पा ऊनसाट ये तरह दशम इनींगे रान एबारियार अंकटी हमें देखी एक क्लस पंचाश जन छात्र मध्य आठ त्रिस जन अंके सांत जन इंगरजी पास कर जदि पाँच जन दूटी विषय थी फेल कर कत जन इंगलिस अंक दूटी विषय पास कर धरे नाओ ये एक क्लस ये क्लस मोट छात्र पंचाश जन एरपर ओखने वो छात्र मध्य आठ त्रिस जन अंके सांत जन इंगलिशे पास करें धरे निचि आठ त्रिस जन यहाँ हलो अंके पास करा छात्र एवं हलो इंगलिशे पास करा छात्र लाल अंके पास करा छात्र और नीलटा इंगलिशे पास करा छात्र मजे जो दुटो अंश आई हलो अंक और इंगलिस दुटोते ही पास करा छात्र से बोले जदि पाँच जन दूटी विषय फेल कर अर्थात पाँच जन अंके पास करें इंगरजी तो पास करें मैंने बाकी अंशा धरे निचि मैं ये लाल बहरे और नीले बहर अंशटी है दूटी विषय फेल करा छात्र बैर संख्या पाँच जन तो पाँच जन को ही पास करें मोट पंचाश जन छात्र मान पुरोटा पंचाश धरे निचि और ये लाल अंशा आठ त्रिस अंके पास कर जन इंगलिशे पास कर बार करते हैं क जन इंगलिस अंक दोटो विषय पास ये अंशा संख्या बार करते तो चलो बंधुरा देखे नहीं एबार देखो 
অঙ্ক এবং ইংলিশ দুটির মধ্যে একটিতে পাস করেছে অথবা দুটোতেই পাস করেছে সেই ছাত্রের পরিমাণ কত হবে পঞ্চাশ থেকে পাঁচ বিয়োগ দিলে যেটা হয় সেটা হবে পঁয়তাল্লিশ জন অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ জনের পরিমাণটি লালটিতেও আছে এবং নীলটিতেও আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি পঁয়তাল্লিশ সমান দেখো এই লালটে মোট আছে কত এটা অঙ্কে আটত্রিশ জন ছাত্র আটত্রিশ প্লাস কত আছে এই নীলটাই অর্থাৎ ইংলিশে পাস করেছে মোট ছাত্র কত সাঁত্রিশ জন তো এটা হলো কিন্তু একটা বিষয় দেখো এই লালেতে অঙ্ক আছে এবং নীলেতে ইংলিশ আছে কিন্তু এই মাঝের অংশটিকে ইংলিশও আছে এবং অঙ্কের ছাত্রও আছে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস ডবল করে ধরা হয়ে গেছে সেটি হলো যে ছাত্ররা অঙ্ক এবং ইংলিশ দুটোতেই পাস করেছে তাদেরটা আমাদের ডবল করে ধরা হয়ে গেছে এই জন্য আমরা কী করবো এই পঁয়তাল্লিশের সাথে সি একটা যোগ করে দিলাম ধরো সি আমরা যোগ করে দিলাম ফলে আমাদের এই উত্তরটি আসছে এখান থেকে আমরা সি এর মানটি বার করে দিলেই আমরা পেয়ে যাব অঙ্ক এবং ইংলিশ দুটোতেই যারা পাস করেছে সেক্ষেত্রে আমাদের সি এর মানটি কত হয় চলো দেখে নিই অর্থাৎ সি সমান হবে আমাদের অর্থাৎ আটত্রিশ প্লাস সাঁত্রিশ মাইনাস পঁয়তাল্লিশ সেক্ষেত্রে আমাদের উত্তর যেটা হবে সেটি হবে আমাদের তিরিশ অর্থাৎ তিরিশ জন ছাত্র যারা দুটো বিষয়টি পাস করেছে এরপরে পঁচাত্তরের অঙ্কটি দেখো নিচের কোন ভগ্নাংশগুলির মধ্যে কোনটি বৃহত্তম এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে লব হর আছে সেক্ষেত্রে ধরো প্রথমের কটি পঁচিশ বাই একত্রিশ এর মধ্যে পঁচিশ হলো লব এবং হর হলো একত্রিশ ঠিক এইভাবে প্রত্যেকটি সংখ্যার হরগুলিকে লসাগু বার করতে হবে অর্থাৎ একত্রিশ চব্বিশ উনিশ সতেরো এদের লসাগু প্রথমে বার করতে হবে করে লসাগুটিকে প্রত্যেক ভগ্নাংশের সাথে গুণ করলে গুণফল যার বেশি হবে সে হবে বৃহত্তম এরপর দেখো ছিয়াত্তর অঙ্কটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি একটি সংখ্যার সঙ্গে প্রথমে আট যোগ করা হলো তারপর যোগফলটিকে তিন দিয়ে গুণ করা হলো গুণফলটিকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল থেকে সাত বিয়োগ করলে সংখ্যাটি দাঁড়ালো পঞ্চাশ মূল সংখ্যাটি কত ধরে নিচ্ছি আমরা মূল সংখ্যাটি এক্স এক্সের সাথে আট যোগ করা হয়েছে তো আমরা আট যোগ করলাম তারপর কি বলেছি তারপর সেটিকে তিন দিয়ে গুণ করা হয়েছে আমরা সেটিকে এবার তিন দিয়ে গুণ করলাম গুণ করার পর বলা হয়েছে এই গুণফলটিকে দুই দিয়ে ভাগ করা হয়েছে মেরে এটিকে দুই দিয়ে ভাগ করা হয়েছে তো দুই ভাগ দিলাম যে ভাগফলটি পেরুবে তার সাথে সাত বিয়োগ করা হয়েছে লেখার পর কি বলেছে মূল সংখ্যাটি দাঁড়ালো আমাদের পঞ্চাশ সমান হবে আমাদের পঞ্চাশ এবার আমাদের এক্সের মানটি বার করলেই আমাদের উত্তরটি বেরিয়ে যাবে তার জন্য আমরা কি করব আমাদেরকে প্রথমে সাত বিয়োগ করেছি বলে আমরা কি করব পঞ্চাশের সাথে সাত যোগ করব তো পঞ্চাশের সাথে সাত যোগ করলে আমাদের হয় সাতান্ন তারপর আমরা দুই দিয়ে ভাগ করেছি ভাগ করার জন্য আমরা কি করব বিপরীত দিকে নিয়ে যাব নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করলাম সাতান্নকে যার ফলে আমাদের যে মানটি আসবে সেটি হবে আমাদের একশো চোদ্দ আমাদেরকে এখানে তিন দিয়ে গুণ করেছি তো আমরা এটিকে উল্টো দিকে নিয়ে যাব মানে তিন দিয়ে ভাগ করব তো তিন দিয়ে ভাগ কর করবো এটাকে কাট করে দিই দিয়ে এদিকে তিন দিয়ে ভাগ করে দিই ভাগ করে দিলে আমাদের যে উত্তরটি আসবে সেটি হবে আমাদের আটচল্লিশ আটচল্লিশ কিন্তু আমরা তো এক্সের মান বার করব তো আমরা কি করব এখানে প্লাস আট আছে আমরা এটিকে বিপরীত দিকে নিয়ে গেলে আমাদের হবে মাইনাস আট আট বিয়োগ করলে আমাদের যে মানটি হবে সেটি হবে আমাদের চল্লিশ ফলে আমাদের সংখ্যাটির মান মূল সংখ্যাটির মান হবে আমাদের চল্লিশ উত্তর হবে গ এরপর আমাদের সাতাত্তর অঙ্কটি একটি সংখ্যার পনেরো পার্সেন্ট যদি বারো হয় সংখ্যাটির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট কত হবে আমরা ধরো ধরে নিচ্ছি সংখ্যাটির মান এক্স এক্সের পনেরো পার্সেন্ট মানে এক্স ইন্টু পনেরো ভাজিত একশো সমান বলেছে আমাদের বারো এটা আমাদের একটা ইকুয়েশন বেরোল আমাদের এক্সের মান কত হবে এক্সের মান হবে আমাদের এক সমান বারো আছে আমরা বারো করলাম বারো বাম দিকে একশো ভাগ করা হয়েছে মানে ডান দিকে আমাদের একশো গুণ করতে হবে আমরা একশো গুণ করলাম এবং সেটিকে পনেরো দিয়ে এক্সের সাথে গুণ করা হয়েছে বাম দিকে তো আমাদেরকে ডান দিকে নিয়ে যেতে হলে পনেরো দিয়ে ভাগ করতে হবে ধরো ভাগ পনেরো দিলাম উত্তরটি আসবে সেটি হবে আমাদের আশি তাহলে আমাদের সংখ্যাটি বেড়ে গেল আশি এবং সংখ্যাটির পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট কত আমাদেরকে বার করতে হবে আমাদের সংখ্যাটি ধরো বেরিয়ে গেছে আশি এর সাথে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট মানে এর সাথে পঁয়ত্রিশ গুণ করতে হবে একশো দিয়ে ভাগ করতে হবে তো এর সাথে একশো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের যে মানটি বেরোয় সংখ্যাটি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট সমান হবে আটাশ দেখো উনআশির অঙ্কটি আমাদেরকে বলেছে কোনো শহরের লোক সংখ্যা বার্ষিক পনেরো পার্সেন্ট হারে বৃদ্ধি পায় যদি দু সালে ওই শহরের জনসংখ্যা আট জন হয় তবে দু সালে কত হবে তো বন্ধুরা এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা ঐকিক নিয়মে করতে পারি অঙ্কটি অথবা এক্ষেত্রে একটি সূত্র আছে চলো বন্ধুরা আজকে আমরা সেই সূত্রটি দেখে নিই এক্ষেত্রে আমরা এই যে সূত্রটি দেখে দেখা যাচ্ছে এই
পরবর্তী জনসংখ্যা বা এখানে টাকার ক্ষেত্রে হলে আমাদের হবে চক্রবৃদ্ধি সুদর মূল তো এখানে আমরা যেহেতু জনসংখ্যার হিসেব করছি তো জনসংখ্যা পি হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক জনসংখ্যা টাকার হিসেবে করতে গেলে আমাদের আসল এখানে আর হচ্ছে আমাদের সুদের পরিমাণ টি হচ্ছে বছর তো আমাদের এখানে পি কত হবে পি হবে আমাদের প্রাথমিক জনসংখ্যা আট হাজার আমাদের পি হলো আট হাজার তারপর আমাদের সুদ কত বলেছে বা এখানে বার্ষিক হারে বৃদ্ধি হবে তো এখানে আর সমান আমাদের হবে পনেরো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট তারপর এর মানটা আমাদের বার করতে হবে টি আমাদের দু বছর হবে কারণ টি দু সাল থেকে দু বিয়োগ দিলে দু বছর হয় কিন্তু আমাদের মান বার করতে হবে এর এর মানটা আমাদের কত সেটা আমাদেরকে বার করতে হবে সূত্রে আমরা এই মানগুলো পুট করলে ঠিক এই ধরনের পাই এ সমান আট হাজার ইন্টু ব্যাকেটে ওয়ান প্লাস পনেরো বাই একশো তার স্কোয়ার তো এক্ষেত্রে আমাদের যে মানটা হবে সেই মানটা হবে আমাদের দশ হাজার পাঁচশো আশি উত্তরটি হবে আমাদের এইটা দেখো বন্ধুরা আমাদেরকে আটাত্তর প্রশ্নটি কি বলেছে দুটি গাড়ি একটি স্থান থেকে উল্টো দিকে রওনা হয় আট কিমি চলার পর প্রতিটি গাড়ি থামে ও বাম দিকে আরও ছ কিমি যায় গাড়ি দুটির মধ্যে দূরত্ব কত তো আমাদেরকে গাড়ি দুটির মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে ধরা যাক একটি গাড়ি ডি স্থান থেকে আট কিলোমিটার ওপরের দিকে এ স্থানে গেল এই দূরত্ব এইডির দূরত্ব আট কিমি এরপর আরেকটি গাড়ি উল্টো দিকে মানে ডি স্থান থেকে আট কিলোমিটার সির দিকে গেল আবার এই ডিসির দূরত্ব আট কিলোমিটার তারপর আমাদেরকে কি বলেছে দুটি গাড়ি আবার প্রত্যেকের বাম দিকে আরও ছ কিলোমিটার গেল ধরো ডি স্থান থেকে এ স্থানে যাওয়ার পর গাড়িটি আবার এ স্থান থেকে ই স্থানের দিকে ছ কিলোমিটার গেল আবার ইও উল্টো দিকে সি স্থান থেকে এফ স্থানের দিকে ছ কিলোমিটার গেল ফলে আমাদের বলছে গাড়ি দুটির মধ্যে দূরত্ব বার করতে হবে তো গাড়ি দুটির মধ্যে দূরত্ব আমরা কোথায় পাবো দেখো একটা গাড়ি আছে ই স্থানে আর একটা গাড়ি আছে এফ স্থানে তো আমাদেরকে যদি গাড়ি দুটির মধ্যে দূরত্ব বার করতে হয় তো আমাদের ই এবং এফ এর দূরত্ব বার করলেই আমরা গাড়ি দুটির মধ্যে দূরত্ব পেয়ে যাব ই এফ এর মান বার করার জন্য আমরা মাধ্যমিকের সময় পড়েছিলাম একটা সূত্র পৃথক রসের সূত্র লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সমান অতি স্কোয়ার এখানে দেখো এসিকে আমরা যদি লম্ব ধরি এসি দূরত্ব কত হবে এডি আট ডিসি আট মানে ষোলো আবার ভূমি আমরা কোনটা পাবো দেখো ভূমি আমাদেরকে বার করতে হলে আমাদেরকে বার করতে হবে এই প্লাস ইএফ এই ছ কিলোমিটার সিএফ আমাদের ছ কিলোমিটার মানে মোট বারো কিলোমিটার তো বন্ধুরা দেখো ই এ আর এখানে আমি যদি জড়ি একটা এক্স এত দূর পর্যন্ত একটা এলো আবার এখান থেকে এফ পর্যন্ত একটা এলো এটাকে এক্স আমি মাঝে একটা ধরে নিচ্ছি তো আমরা এই ত্রিভুজটা থেকে ই এ এফ এই একটা ত্রিভুজ ধরছি সেখান থেকে আমাদেরকে ই এফ এর মান বার করতে হবে তো ই এফ এর মান বার করতে হলে আমাদেরকে ই এক্স এর মান জানতে হবে ই এক্স এর মধ্যে আমরা ই এ জানি ছ কিলোমিটার আবার এ এক্স এর সমানে সি এফ সি এফ আমাদের ছ কিলোমিটার জানা আছে তাহলে ই এক্স সমান বারো কিলোমিটার আর এটা আমাদের ষোলো কিলোমিটার এখান থেকে আমরা পৃথক রাষ্ট্রের উপবাদ্য থেকে মানটা বার করব দেখো আমাদের ই এফ তার স্কোয়ার মানে আমার স্কোয়ারটা লিখতে একটু অসুবিধা হবে আমি স্কোয়ার ধরছি এটা স্কোয়ার সমানই হবে আমাদের ই এক্স তার স্কোয়ার প্লাস এক্স এফ তার স্কোয়ার বা এক্স এফ মানে আমাদের হচ্ছে এসি এসি তার স্কোয়ারটা আমার লিখতে অসুবিধা হচ্ছে এটা স্কোয়ার সমানই আমাদের কি হবে ই এফ তার স্কোয়ারটা থেকে আমি একবারে বার করে দিচ্ছি ই এফ সমান এটা হবে আমাদের রুট রুট ই এক্স সমান হচ্ছে আমাদের বারো কিলোমিটার মানে বারোর স্কোয়ার হবে প্লাস হবে আমাদের এসি এসি হচ্ছে আমাদের ষোলো মোট ষোলো তার স্কোয়ার বারো স্কোয়ার মানে একশো চুয়াল্লিশ আর ষোলো স্কোয়ার মানে দুশো ছাপ্পান্ন এবং তাদের যোগফল হবে আমাদের চারশো অর্থাৎ রুট চারশো রুট চারশো সমানই হবে আমাদের কুড়ি অর্থাৎ এক্ষেত্রে উত্তরটি হবে কুড়ি কিমি গাড়ি দুটি মধ্যবর্তী দূরত্ব কুড়ি কিমি তারপরে অঙ্কটি এ ও বি একটি কাজ তিরিশ দিনে করে বি এবং সি কাজটি চল্লিশ দিনে করে যদি সি একা কাজটি ষাট দিনে করে তবে এ একা কাজটি কদিনে করবে তো আমরা ধরে নিচ্ছি একটা বাড়ি তৈরির কাজ হচ্ছে ধরো এইটা একটা বাড়ি আমি ভালো আঁকতে পারি না তোমরা ভালো করে এঁকে দেখবে ধরো একটা বাড়ি তৈরির কাজ হচ্ছে এই বাড়ি তৈরির কাজটি 
ए बि क्षेत्र त्रिस दिन बी ए सी से चल्लिस दिन तो सुविधार्थे धरे निची क्षटि मोट परिमाण एक अच्छा हमारे क्षटि मोट परिमाण धरे निचि एक्स एक्स परिमाण मोट क्षटि एक्स परिमाण क्षटि ए दूजन मिले कर त्रिस दिन बी ए सी दो जन मिले कर चल्लिस दिन बी एक्स परिमाण क्ज एक दिन कत कर एक दिन अवश्य कर एक त्रिस अंश कारण त्रिस दिन तरा एक्स परिमाण क्ज और एक दिन कर एक्स ब्रिस परिमाण क्ज तेल ए क्षटि एक दिन दूज मिले मोट क्षटी कर एक त्रिस अंश ठीक एक ही भाव बी ए सी एक दिन मोट परिमाण क्ज कर एक्स ब चल्लिस परिमाण क्ज अर्थात मोट क्जर एक्स बल्लिस अंश क्ज कर सी कर सी एका क्षटी षाट दिन तेल सी एका एक दिन कत परिमाण क्ज कर मोट क्जर एक्स बट अंश परिमाण क्ज कर निश्चय ये एक धरे निची तीनटे क्षेत्र तीनटे धरे निची एरपर देखो ये तीनटे सूत्र थे एर उत्तर टी बार करब बी ए सी दो जन मिले एक दिन क्ज कर एक्स बल्लिस परिमाण और सी एक दिन क्ज कर एक्स बट अंश तेल एक्स बल्लिस परिमाण जो एक दिन क्ज आर मध्य बीओ आ सीओरों क्या आज क्यों एक्स बट परिमाण जो क्या आते मात्र शुद्म सी एर एक दिन क्या आज तेल एक्स बल्लिस एक्स बट वियोग दिए दिली बी एक दिन क्यों क्या कर बार कर फिलते पर तो एक्स बल्लिस एक्स बट वियोग दी जो मानट है से हल एक्स बशो कूड़ी एक दिन जे परिमाण क्षटी कर एक दिन एबार देखो ए एक दिन कर एक्स ब्रिस परिमाण क्ज कंतु शुदू बी एक दिन कर एक्स बशो कूड़ी परिमाण क्ज तो एखे ए दुटो आज एक दिन क्जर परिमाण एखे बर एक दिन क्जर परिमाण तो एर एक दिन मोट क्जर परिमाण के बर क्जर परिमाण वियोग दी की पा जाए पा जा एक दिन कत परिमाण क्ज कर एर मानटी एक्स बल्लिस यमाण क्ज ए एक दिन करमाण क्जटा ए एक दिन क्जटी कर तो ये बार करते हैं ए क्जटी कदिन मोट सम्पन्न करते मोट क्जटर परिमाण एक्स परिमाण ठीक है ए एक दिन कर एक्स बल्लिस अंश परिमाण क्ज देखो आप पेलम ए एक दिन एक्स बल्लिस परिमाण क्ज कर अर्थात एक्स बल्लिस परिमाण क्ज ए कर एक दिन ठीक है एब ओई नियम में करब एक परिमाण क्ज ए कर उल्टे जाए मैं चल्लिस बस दिन ये जेटा हत एक बस बल्लिस मानी ये आर उल्टे जा चल्लिस ब एक्स दिन एवे हमें मोट क्जर परिमाण कत धरे मोट क्जर परिमाण धरे एक्स तो एक्स परिमाण क्ज ए कदिन कर एक्स परिमाण क्ज ए कर चल्लिस बस इंटू चल्लिस एक्स मानी कत है उत्तर टी हम चल्लिस अर्थात ए एका क्षटि कर चल्लिस दिन उत्तर टी ग बंधुरा एभवे अंकगुली करपर अंकगुली देखिए देव आज के सम्पूर्ण देखान सम्भव नए परवर्तकाली सब अंकगल कर देव तो बंधुरा चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर धन्यवाद बंधुरा भिडियो देखार जो